ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് റിഫ്ഷാദ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ചു വരുന്നവരാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലാണുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടും ഒമ്പതും കൂടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നല്ലൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പല കുട്ടികളുടെയും ധാരണ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ പ്രയാസമാണ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സിമ്പിളാക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സിലൂടെ നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ രസകരമായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്താൽ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠനം വളരെ രസകരമാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഫിസിക്സിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പാഠ ഭാഗത്താണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായിട്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് വേറെയും കെമിസ്ട്രി വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ ബയോളജി ഇത് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് എട്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് നാല് ചാപ്റ്ററുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ മൂന്നാമതായിട്ട് മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ നാലാമതായിട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ദ്രവ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ആ പേര് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോഴ്സസ് ഫലങ്ങൾ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ്രവങ്ങളിലുള്ള ബലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലങ്ങൾ അപ്പം എന്താണ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ദ്രവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫിസിക്സിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും പഠിക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ബലം എന്താണെന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബലം ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് റെസ്റ്റിലാണുള്ളത് ശരിയല്ലേ എനിക്ക് ഈ ചോക്കിനെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോക്കിനെ എനിക്ക് ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കരുതട്ടെ ചലിക്ക് ചോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്ക് ചലിക്കില്ല അപ്പം ഈ ചോക്കിനെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് എന്തോന്ന് കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ ആ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ബലം ഒരു ബലം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ വസ്തു എന്തെങ്കിലും ചലിക്കുള്ളൂ ഇനി ഒരു വസ്തു ചലിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്കതിനെ നിശലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം എന്തോ ഒരു സാധനം കൊടുക്കണം അപ്ര അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്താണത് അതാണ് ബലം ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാനോ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിശലാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാനോ ഇനി ഇത് രണ്ടും
അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പ്രവേഘ മാറ്റത്തിലെ നിരക്കാണ് ആക്സലറേഷൻ അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കിടക്കുന്നില്ല ഫിസിക്സിലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനും ലോസ് ഓഫ് മോഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നായതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് കണക്കാക്കാനുള്ള ബലം കണക്കാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ആയിരുന്നു യൂണിറ്റുകളും അളവുകളും ആയിരുന്നു ശരിയല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമാണ് നീളത്തിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ് സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് അതേപോലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ ആണ് ഫോഴ്സ് ബലം ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ആണ് എന്താണ് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇൻ ടു എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ പറയാം കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടി ഇട്ട് വിളിക്കാം അതാണ് മൂട്ടൻ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എന്നെ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശലാവസ്ഥയിലെ ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാനോ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ നിശലാവസ്ഥയിലാക്കാനോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോഴ്സ് ബലം ബലം കണക്കാക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് കണക്കാക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എ മീൻസ് മാസ് ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലം ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻ ടു ത്വരണം ഓക്കെ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഫോഴ്സിന്റെ ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം നമുക്കറിയാം മാറ്ററിനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള മാറ്ററിനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് എന്നും ലിക്വിഡ് എന്നും ഗ്യാസ് എന്നും പ്ലാസ്മ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലുതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലുള്ള മൂന്നവസ്ഥയിൽ ഒരവസ്ഥയാണ് ഖരം മറ്റൊന്നാണ് ദ്രാവകം മറ്റൊന്നാണ് വാതകം ശരിയല്ലേ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിലേക്കൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല ഖരം ദ്രാവകം വാതകം അതായത് മാറ്റിന് പല സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിൽ ഒന്നാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊന്നാണ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എവിടെയും നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനോടും കൂടി സാമ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴുകാൻ കഴിവുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒഴുകാൻ കഴിവുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഗ്യാസിനും ഗ്യാഷസിനും അതേപോലെ ലിക്വിഡ്സിനുമാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സോളിഡ്സിന് എന്തില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ
പഠിച്ചു വെച്ചോ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ദ്രാവകം പ്ലസ് ഗ്യാസ് വാതകം അപ്പോ ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവം ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവം അതായത് ഇവക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലോയിഡ് ദ്രവങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം അതായത് ദ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ ദ്രാവകമാവാം അല്ലെങ്കിൽ വാതകമാവാം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഖരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ബലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കരുത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് മാത്രല്ല ഗ്യാസ് മാത്രല്ല ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസുകളെയും ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസിനെയും നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതായത് ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും നമ്മൾ പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവം ദ്രാവക ദ്രവം രണ്ടും ഒന്നല്ല ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദ്രവം അപ്പൊ ദ്രവങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ദ്രവ ബലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഏതാനും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു റേസർ ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ആ ബ്ലേഡ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിന്റെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പതിയെ വെച്ച് കൊടുത്താലേ ആ ബ്ലേഡ് താന്നു പോകാറുണ്ടോ ഇല്ല ആ ബ്ലേഡ് പൊങ്ങിക്കെടുക്കും ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർഫസ് സെൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഒരു അയൺ ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മറ്റിലാവാം ചെമ്പിന്റെയോ ഇരുമ്പിന്റെയോ ഏതോ ആവട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കുളത്തിലോട്ട് ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് കുളത്തിലോട്ട് ഇട്ടാൽ ആ കല്ല് എന്ത് ചെയ്യും താഴ്ന്നു പോകും ശരിയല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇതേ ഇരുമ്പ് കട്ടയെ ഞാൻ അടിച്ചു പരത്തി വലിയൊരു കപ്പലായിട്ട് വലിയൊരു ഷിപ്പാക്കി മാറ്റി ഞാൻ കടലിലോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് മുങ്ങി പോകാറുണ്ടോ ഇല്ല ആ കപ്പൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ട ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ബ്ലോക്കിനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ആ ഇരുമ്പിന്റെ ബ്ലോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴ്ന്ന് പോകുന്നു ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതേ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയൊരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു പൊങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണിത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് പഠിക്കുന്നത് കാര്യം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്രാവകമാണ് ലിക്വിഡ് ഫോം ഉള്ളതാണ് അത് ദ്രവത്തിൽ ഉൾപ്പെടും അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ ടോപ്പ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ ആ ബക്കറ്റിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി കിടക്കും ഞാൻ എന്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുപ്പിയെ വെള്ളത്തിനടിയിലോട്ട് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ താഴ്ന്നു പോകും ശരിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ കൈ എടുത്താൽ ഈ കുപ്പി എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും തിരിച്ചു മുകളിലോട്ട് തന്നെ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വസ്തുവിനെ
പ്രവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി എന്ന് പറയും അതായത് ഈ വായു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദ്രവം ഈ മീഡിയം ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നൊരു ബലം അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വസ്തു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവത്തിൽ അത് വാട്ടർ ആവാം ലിക്വിഡ് ആവാം ഗ്യാസ് ആവാം ആരും ആവാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുക്കരുത് വസ്തുക്കൾ മീൻസ് മീഡിയ എടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു എടുക്കാം അതും പ്രശ്നമില്ല മീഡിയ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു ഇത് ഞാൻ ഈ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ വെച്ചു എൻ്റെ കൈയിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ അത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്തെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുക ഒന്ന് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം താഴോട്ടും രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീഡിയം ഇതാരാണ് വായുവാണ് ഈ വായു ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബലം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് വാട്ടർ ആണെന്ന് കരുതുക ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് കരുതുക വാട്ടർ ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഈ വാട്ടറിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഇടുന്നത് കരുത് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ ബോക്സ് ഇപ്പൊ എത്ര ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ആ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്ന് ആ ബോക്സിന്റെ വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആ ബോക്സിന്റെ ഭാരം താഴോട്ട് മറ്റൊന്ന് ആ ബോക്സിൽ ഈ ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്ന ഈ വാട്ടർ കൊടുക്കുന്ന ബലം അതെങ്ങോണ്ടാ മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കിണറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ കിണറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടി എന്ന് പറയും കപ്പിയും തൊട്ടി എന്ന് പറയും ഈ തൊട്ടി വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് വെള്ളവും പാത്രം ആ പാത്രം കോരിയെടുക്കുന്ന ആ പാത്രം ഈ പാത്രം വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കയറ് വലിക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും നമ്മൾ വലിച്ച് വലിച്ച് പെട്ടെന്ന് കാണാം ഈ കയറമെന്ത് കൂടുന്നു ഒരു ബലം കൂടുന്നു കാര്യം എന്താ ആ കപ്പ് ആ തൊട്ടി വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ബലം നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സുഖമാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കല്ല് പൊന്തി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കല്ലിന്റെ ഭാരം ആ കല്ലിന് ഉണ്ടായിരിക്കൂല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഡസ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഡസ്റ്ററിമ്മെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റൻ ബലം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ബലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ഡസ്റ്ററിൽ ഏതൊരു വസ്തുവും ചലിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പത്ത് നൂറ്റൻ ബലം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് കരുതാം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് നൂറ്റൻ ബലം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ കൊടുത്ത പത്ത് നൂറ്റനും ആ കൊടുത്ത പത്ത് നൂറ്റനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ ഞാൻ പത്ത് നൂറ്റൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പത്ത് നൂറ്റൻ ബലം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഈ ഡസ്റ്റർ അങ്ങോണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യോ ഇല്ല കാര്യം എന്താ പത്ത് നൂറ്റൻ അങ്ങോട്ടും പത്ത് നൂറ്റൻ അങ്ങോട്ടും പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്ത് പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും എന്നാൽ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ പത്ത് നൂറ്റൻ ബലം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന ആൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് എന്നോട് കൂടി ഇതിന് പത്ത് നൂറ്റൻ കൂടി കൊടുത്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത് നൂറ്റൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് തെറിച്ചു പോകും അതേപോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പൊന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വസ്തു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുവരെ വെള്ളമാണെന്ന് കരുത് ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിന് ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഈ വെള്ളവും ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ബലത്തിന്റെ പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ബോയൻസ് ഫോഴ്സ് ബോയൻസി എന്ന് പറയും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബോയൻസ് ഫോഴ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പ്രവക്ഷണ ബലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സൂചിപ്പിച്ചു എ ബോഡി ഇതൊരു ഇതൊരു വസ്തുവാണ് ചെമ്പാവോ ഇരുമ്പാവോ റബ്ബറാവോ എന്തോ എ ബോഡി ഈ വസ്തു ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് ഇത് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ആവാം എണ്ണയാവാം മണ്ണെണ്ണയാവാം എന്തോ ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു വസ്തു ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവ
ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ വെച്ചാൽ ആ വസ്തുവിന്മേൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ടിയും രണ്ട് ബലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് രണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് Exerted by the fluid acting upward. എങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ ഒരു ദ്രവത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ഒന്ന് ഈ വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് ഭാരമാണ് അത് താഴോട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ വസ്തുവിന്മേൽ ആ ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂഡ് കൊടുക്കുന്ന ബലം അത് ഫോഴ്സ് അത് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വെള്ളവും പാത്രവുമുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളം എന്തു ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വലിക്കാനൊരു സുഖമായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ആ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഈ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി അതായത് പ്രവക്ഷമ ബലം ഈ പ്രവക്ഷമ ബലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ബോയൻസി അതായത് പ്രവക്ഷമ ബലം ഓക്കെ എന്താണ് ബോയൻസി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രാവകത്തിലായിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിലായിരിക്കുമ്പോ ആ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ദ്രാവകം കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് ആ വസ്തുവിന്മേൽ ഒരു ബലം മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബലമാണ് പ്രവക്ഷമ ബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രകാരം എന്താണ് ബോയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവക്ഷ ബലത്തിന് എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സഡ് completely or partially in a fluid the fluid exert an upward force on that body this force is known as buoyancy adayad oru dravagathile allengil oru vaadagathil common aayittu parana oru fluidil oru vasthu onnil complete aayittu muluvan aayittu allengil partial bhagigam aayittu mungi irikkumbo aa fluid ആ വസ്തുവിന്മേൽ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബലം ആ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവക്ഷമ ബലം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ എ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്വലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സൈറ്റ് ആൻഡ് അപ്പേർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയൻസി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ആ ബലത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രവക്ഷമ ബലം ബോയൻസി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു എന്താണ് ബോയൻസി അല്ലെ എന്താണ് പ്രവക്ഷമ ബലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു ബോയൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവക്ഷമ ബലം ഒരു ബലം ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ബലം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ബലം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്സലറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണമോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എഫ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഈ ഒരു സമവാക്യം വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ എന്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല പ്രവക്ഷമലം കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഹൗ ടു ഫൈൻ ബോയൻസി പ്രവക്ഷമ ബലം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അല്ലെ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് പ്രവക്ഷമ ബലത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് അളക്കാം അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രവക്ഷമ ബലം കണ്ടെത്തലിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട ടേമുകളാണ് രണ്ട് ടേമുകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് മാസ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ടേമാണ് മാസ് മറ്റൊന്ന് വെയിറ്റ് പല കുട്ടികളും ഇതുവരെ ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക മാസും വെയിറ്റും ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ മാസും വെയിറ്റും ഒന്നല്ല മാസും വെയിറ്റും രണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്താണ് മാസ് എന്താണ് വെയിറ്റ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ വെയിറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് മാസ് എന്താണെന്നും വെയിറ്റ്
അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളെ മാസ് കാണാറ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ത്രാസില് ഒരു കോമൺ ബാലൻസ് സാധാരണ ഒരു ത്രാസില് നമ്മൾ പോയിട്ട് നമ്മളെ തൂക്കം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാൽ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസും ഭാരവും വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ് ഇനിറ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ എല്ല് എന്റെ പല്ല് നഖം തൊലി എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ ബ്ലഡ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഒരു അളവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ് ഓക്കെ അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻ ഇനിറ്റ് അതായത് ഒരു വസ്തു ഏത് വസ്തുവിന്റെ മാസ് ആണോ ആ വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവ് അപ്പൊ ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അളവാണ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക നമ്മൾ സാധാരണ കടകളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഒരു കിലോഗ്രാം അപ്പൊ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് കിലോഗ്രാമിലാണ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ മാസ് മാസ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മാറിപ്പോയത് കിലോഗ്രാം ആണ് കെ ജിയിലാണ് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ എന്നാൽ വെയിറ്റ് ഭാരം മാസിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തനാണ് ഭാരം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെയിറ്റ് അതായത് ഭാരം വെയിറ്റ് ഈസ് ദി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെയിറ്റ് ഈസ് ദി മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓൺ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്സിൽ ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് വീഴുക ഒരു മാങ്ങ താഴോട്ടാണ് വീഴുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടിയാൽ ഞാൻ താഴോട്ടാണ് വരിക കാര്യം ഭൂമി ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ സെന്ററിലോട്ട് കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ആകർഷണം ഭൂഗൃത്വാകർഷണം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ തന്നെ നാലാമത്തെ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഭാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി എന്നെ വലിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബലം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഭൂമി നമുക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ധാരണ ഞാനിപ്പോ ഈ ചോക്ക് എടുത്ത് മുകളിലോട്ടിട്ട് താഴോട്ടെ നിന്ന് പറയും എന്താ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇടുന്നു ഭൂമി എന്നെ വലിക്കുന്നോണ്ട് ഇത് താഴോട്ട് തന്നെ വീഴും വാളെ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഭാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമി എന്നെ വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭൂമി എന്നെ വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വലിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭൂമിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫലം ഫോഴ്സ് ആണ് ശരിക്ക് ഭാരം വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് മാറിപ്പോയത് മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കാര്യം ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ഒരു വസ്തു ഭൂമിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂമി എന്നെ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വലിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബലം ആ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭാരം എന്ന് പറയുക അപ്പൊ മാസും ഭാരവും വ്യത്യസ്തരാണ് രണ്ടും ഒന്നല്ല മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഒരു വസ്തുവിനെ വലിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു ഭൂമിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫലമാണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതേസമയം മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഈ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം കാര്യം ആ ബോയൻ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവക്ഷമനം അളക്കുന്നത് നമ്മൾ വസ്തുവിന്റെ മാസിലല്ല ഭാരത്തിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് വരിക എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺ വന്നു ഭാരമാണ് ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബലമാണ് ഭൂമിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലമാണ് ഭൂമിയുടെ വലിയ മൂലം അതുകൊണ്ട് ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ
അപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഞാൻ അത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്തപ്പോ എനിക്കത് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ഈ കല്ലിനെ ഞാൻ നമ്മള് പ്രവക്ഷമ ഫലമാണല്ലോ അളക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രവക്ഷമ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ദ്രാവകങ്ങളിലോ വാതകങ്ങളിലോ അനുഭവപ്പെടാം അപ്പൊ ഈ കല്ലിനെ ഞാൻ ഈ ദ്രാവകത്തിലിട്ടു ഇത് ഒരു ദ്രാവകം നമ്മൾ ദ്രാവകം ഏതാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ കല്ലിനെ ഞാൻ ഈ ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കല്ലിപ്പ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഈ അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള കല്ലിപ്പ് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന്റെ ഭാരം അളക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ഭാരം ഞാൻ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് അളന്ന് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ അൻപത് കിട്ടില്ല സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്കൊരു മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയത് കരുത് ഓക്കെ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എവിടെ പോയി അപ്പൊ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവക്ഷമ ഫലം കണക്കാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രവക്ഷമ ഫലം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി ബോയൻ ഫോസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്തു ആ കല്ലിനെ ഞാൻ ഒരു ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ആ ദ്രാവകത്തിൽ വെച്ച് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈസ് ആണ് ഈ ഡിവൈസിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതില് വെയിറ്റ് ആണ് അളക്കാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഉക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ഉക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഭാരം നോക്കിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ അൻപത് കാണിച്ചു റീഡിങ് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കല്ലിന്റെ ഭാരം അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ആണെന്നുള്ളത് ഇതേ കല്ലിന് ഞാൻ ഈ ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ ഞാൻ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് തൂക്കി നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് മുപ്പത് ന്യൂട്ടണിനെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാക്കി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എവിടെ പോയി അപ്പോ ഈ കല്ല് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇത് എയർ ആണ് അപ്പോ ഈ എയറിൽ വെച്ച് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് വെച്ച് ഞാൻ ഈ വസ്തുവിന് ഇതിന്റെ ഭാരം മെഷർ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് അൻപത് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ഓക്കെ അതേ കല്ലിനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡ് ഏതാണോ ആ ലിക്വിഡിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ആ ദ്രാവകത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ എന്നെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ ബാക്കി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എവിടെ പോയി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ സിമ്പിൾ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കല്ലിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്ന അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് താഴോട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ ഭാരം അൻപത് ന്യൂട്ടൺ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും വസ്തുവിന്റെ ഭാരം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വസ്തു ഇപ്പൊ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഭാരം എപ്പോഴും ഭൂമിന്റെ അടിയിലോട്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താ ഭൂമി നമ്മളെ വലി വലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയുടെ പുള്ളിയും കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ആ ഭാരം കിട്ടുന്നത് അത് എപ്പോഴും താഴോട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിന്റെ ഭാരം അൻപത് ന്യൂട്ടൺ അത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് താഴോട്ട ഈ കല്ലിന് ഞാൻ ഈ ദ്രാവകത്തിൽ ഇട്ടപ്പോഴും ആ കല്ലിന് എത്ര കിട്ടണമായിരുന്നു അൻപത് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ കിട്ടണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ ബാക്കി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ദ്രവത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് നമ്മളൊരു ദ്രാവകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിൽ കോമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്രവത്തിൽ എടുക്കുമ്പോ അതിൽ രണ്ട് ബലം അനുഭവപ്പെടും ഒന്ന് അതിന്റെ ഭാരം താഴോട്ട് അപ്പൊ ഈ കല്ല് ഈ ദ്രാവകത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോയും അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വില ആണ് ഒന്നാം വസ്തുവിന്റെ ഭാരം താഴോട്ടും രണ്ട് ആ വസ്തുവിൽ ആ ദ്രാവകം മുകളിലേക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ബലം അതാണ് പ്രവക്ഷവനം അപ്പോ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കല്ലിന്റെ ഭാരം അൻപത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ബട്ട് ഈ ദ്രാവകം ഈ ദ്രാവകം ഈ കല്ലിന് മുകളിലേക്ക് തള്ളിയപ്പോൾ ഈ ദ്രാവകം ഈ കല്ലിനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളിയപ്പോൾ ബാക്കി കല്ലിൽ എത്ര കാണിക്കുന്നുള്ളൂ മുപ്പത് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ ഇരുപത് എവിടെ പോയി ശരിക്കും അൻപത് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ന്യൂട്ടണെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആര് തള്ളിക്കൊടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ ദ്രാവകം ഈ വസ്തുവിൽ മുകളിലോട്ട് തള്ളിക്കൊടുത്തതാണ് ആ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്ന ബലമാണ് ആ മുകളിലോട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്
Freud weight experienced by the object in Freud. अन्य बार नहीं आता वस्तु इनके भारम अब ये इके इसमें हम बॉयनसी कांड बात रखते हैं तो यहाँ पर कहानी का बॉयनसी एंड बी कोल्ड यूपी एंड बी इक्वल टू ये वस्तु इनके वायु ले बारे तरह में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऐरत्रे ने तो वायु ले बारे में अनबदल उठता ठीक है ना माइनस ये वस्तु इस जलित ले अनुभव पर तो बारे तरह में प्रभक्षम बल फोर्स आदम आ वस्तु भारत वायु कस्तु अव द्रावक अवकम आ द्रावक कूड़ी मैनसा मैं मनसुलेट उटेड So it it is enough to find out the loss of weight of substance in fluid. I am telling you, Malayalam is telling you. One drop of water, a pure material, a bag of water, mungi, it can be a substance. I am telling you, the production of that kind of thing, that substance is a very pure kind of thing. So, we have to take the equation to be able to get buoyancy equal to weight of substance in air minus weight. Experienced by the substance in fluid. I am going to say, production of balm equal to one substance's volume of balm minus a substance's drawbacks. Anubhav per the balm. This is the same thing. We are going to say, production of balm. Can I calculate how much? In the last, we have said, for new, in the case of anubhav in Newton, all one calculation is done. A calculation, I am going to draw a particular drop of balm. How much? How much? How much? How much? How much? How much? चर्चा दिवस वीडियो